அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஜென் சர்ட் எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஏற்கனவே நம்ம இதை பற்றி நம்ம துருக்கமாக கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு அதை எப்படி நம்ம தைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத லைவாக இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம தைக்க போகிற சர்ட்டு இது மாதிரி தான் நம்ம காலர் வச்சு பாக்கெட்டு கப் பீஸ்ட்டு இதெல்லாம் வச்சு இன்னைக்கு தைக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து பேட்டர்ன் ட்ராப்டிங் வந்து ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா பேக் சைடு ஹோல்டு லைனு ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்டு ரைட் ரெண்டு பீஸ் தேவைப்படும் இது மாதிரி நீங்கள் பேட்டர்ன் போட்டு வரைஞ்சி வச்சுட்டு அடுத்தது ஸ்லீவ் ஸ்லீவ் மாதிரி இதே மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி கரெக்டாக டூ பீஸ்ட்டு எடுத்து பண்ணிக்கிறீங்க காலர் ப்ளஸ் காலர் கீழே சேண்டு ரெண்டையுமே ஃபோல்டு பண்ணி கரெக்டாக காலர் ஒரு பீஸ்ட்டு சேண்டு ஒரு பீஸ்ட்டு ரெண்டையுமே இதே மாதிரி வரைஞ்சி ரெடி பண்ணி பேட்டர்ன் போட்டு வச்சுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இது எல்லாம் போ வரைஞ்சி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேட்டர்ன் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு என்னென்ன பீஸ் எல்லாம் வெட்டினதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கும் அப்படின்னா முன் பக்கம் லெஃப்ட்டு ரைட்டு ரெண்டு சைடும் சேர்த்து ரெண்டு பீஸ்ட்டு பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மடிப்போட ஃபோல்டோட ஒரு பீஸ்ட்டு யோக் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா பின் பக்கம் தைக்கிறதுக்கு அதாவது பின்னாடி ஜாயின் பண்ணுறோம் யோக் பீஸ்ட்டு அது வந்து ரெண்டு பீஸ் கிடைக்கும் ஸ்லீவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலது பக்கம் இடது பக்கம் ரெண்டு கைக்கு ரெண்டு கை ஃபோல்டோட வேணும் கப்பு அதே மாதிரி ரெண்டு கைக்கும் ஃபோல்டோட இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பீஸ் இருந்தால் போதும் ஃபோல்டு வரல அப்படின்னா நம்ம நாலு பீஸ் ஒரு கைக்கு ரெண்டு பீஸ் போக ரெண்டு நாலு பீஸ் தேவை அதே மாதிரி காலருக்கு மேலே வந்து காலர் பீஸ் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு பீஸ் காலர் சேண்டுக்கு வந்து ரெண்டு பீஸ் பாக்கெட் ஒரே ஒரு பீஸ் தான் அப்புறம் பிளாக்கெட் இருக்கும் நம்ம வந்து கையில் ஓப்பன் பீஸ் வச்சு தைக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு ரெண்டு பக்கமுமே ஓப்பன் பீஸ் கொடுக்குறதுக்கு நாலு பீஸ் இப்போ நமக்கு இது எல்லாமே நமக்கு தேவையான நம்ம கட்டினதுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதோட தேவையான பீஸ்கள் நமக்கு எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இது எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இது மட்டும் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இது நான் வெட்டி வச்சுக்கிறேன் இது முன்பக்கம் பீஸ்ட்டு ஃபோல்டு பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் ரெண்டும் சேர்த்து ஃபோல்டோட இருக்கு பேக் சைடு வந்து ஃபோல்டு பண்ணுப்பா இது ஸ்லீவ் இதுவும் ஃபோல்டோட மடித்து இது மாதிரி வரைஞ்சி பேட்டர்ன் போட்டு வச்சுக்கிறோம் இது யோக் பீஸ்ட்டு இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க இதை துணியில் இது மாதிரி நம்ம வச்சு கட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து காலர் இது மாதிரி காலர் ப்ளஸ் சேண்டு ரெண்டையுமே ஒன்றா போட்டு வரைஞ்சி வச்சுங்க அடுத்தது பாக்கெட் இதே மாதிரி வரைஞ்சி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க அடுத்து யோக் பீஸ்ட் நம்ம எப்படி துணியில் போடுறோம் அப்படிங்கிறது இதையும் போட்டு நம்ம வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் எடுத்து எல்லாத்தையுமே நம்ம தனித்தனியாக வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ எப்படி தைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ முன் பக்கம் இருக்கும் இல்லைங்களா முன் முன்னாடி பீஸ் இருக்கும் பாருங்க அந்த முன் பக்கம் பீஸ் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா பட்டி கேன்வாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பட்டி கேன்வாஸ்ன்னு எடுத்துட்டு பட்டி கேன்வாஸ்ன்னு எடுத்துட்டு முன் பக்கத்தில் அழகாக இது மாதிரி நல்லா நீட்டாக உள்பக்கம் அந்த பட்டி வச்சு விட்டு அதுக்கு மேலே அயன் பாக்ஸ் வச்சு அயன் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த அயன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கேன்வாஸ்லேருந்து அயன் பாக்ஸில் ஒட்டிடாம அதாவது சைனிங்காக இருக்கும் சைனிங்காக இருக்கிறது வந்து உங்கள் ட்ரெஸ் மேலே வச்சுக்கோணும் திருப்பி இந்த பக்கம் அயன் பாக்ஸ் பார்த்து வச்சிங்கன்னா அயன் பாக்ஸ் மேலே ஒட்டிக்கும் அதனால நம்ம ஒட்டும்போது பார்த்து கரெக்டாக ட்ரெஸ் மேலே நீட்டாக அழகாக நேராக அளவு சைஸ் மாறாம நீட்டா அழகா பெஸ்ட் விட்டு சுருக்கம் இல்லாம அயன் பண்ணி இது மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னா காலருக்கு என்னென்ன நம்ம கேன்வாஸ் எல்லாம் எது இருக்கலாம் நம்ம காலரு கப்பு முன் பக்கம் ஃப்ரண்ட் அண்டு பேஸ்ட் இதுல லெப்ட் ரைட் சைடு ஃப்ரண்ட் பீஸ்ல நம்ம பட்டிக்காக அதாவது பட்டன் கோல் பட்டன் வச்சு தைக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பட்டி கேன்வாஸ் இந்த நாலு இதுக்குமே நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா கேன்வாஸ் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் அயன் பண்ணி நீட்டாக ரெடி பண்ணி இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஃப்ரண்ட்டோட பார்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம காலரை நான் தனியாக இப்போ அயன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃப்ரண்ட் பக்கம் அந்த கேன்வாஸ் வச்சு அயன் பண்ணி இருக்கிற பாருங்க அதில் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் ஃபோல்டு பண்ணி இது மாதிரி தைச்சிக்கிறோம் நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் பொறுமையாக நிதானமாக ஒன் சென்டிமீட்ரு அந்த பட்டி ஃபோல்டு பண்ணி தைச்சிட்டு என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா அதையும் தைச்சதையவும் மறுபடி திருப்பி ஃபோல்டு பண்ணுறீங்க
நூல் பிக்சர் நல்லா கரெக்டாக எல்லாத்தையும் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அந்த மடிப்பு நுனியில் ஃபோல்டு பண்ணி மறுபடியும் ஒரு தையல் போடுறீங்க ஃபஸ்ட்டு கேன்வாஸ் வச்சு ஒரு சென்டிமீட்டர் தைச்சிட்டு திருப்பி மறுபடியும் அதை ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி மடிப்பு நுனியில் தைக்கிறீங்க இதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ரெண்டு பக்கமும் இந்த கேன்வாஸ் வச்சு பட்டி கேன்வாஸ் வச்சு தைச்சிரு ரெண்டு பீஸ் நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டும் கிடைக்கும் திருப்பி மறுபடியும் மறிச்சு ஒரு மடிச்சு இல்லையா இன்னொரு மடிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா படிமான தையில்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மடிப்பு நுனியில் இன்னொரு தையில் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு துணியானது பார்க்க அழகாக லுக்காகவும் இருக்கும் அதனால வந்து போடுறனாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் போட்டால் நமக்கு இன்னும் லுக்காக அழகாக இருக்கும் அதுக்குனால இன்னொரு தையல் போட்டு போட்டோம்னா ஃப்ரண்ட்டில் லெஃப்ட் சைடு ப்ளஸ் ரைட் சைடில் ரெண்டு சைடுமே இது மாதிரி நான் தச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன செய்யணுன்னா யோக் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க இந்த யோக் பீஸில் ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டுல ஒரு பீஸ் வந்து பேக் சைடுக்கு அடியில் ஒன்று போட்டு மேலே நம்மளோட பின் பக்க துணியை மேலே வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு திருப்பி இன்னொரு பீஸ் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மேலே வச்சுக்கிறீங்க அதாவது பின்னாடி பீஸ் சென்ட்ரல்லையுமே யோக் பீஸ் வந்து கீழே ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுட்டு இப்போ நான் அதை வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் சைஸில் வச்சு ஜாயின் பண்ணலாம் அல்லது ஒன் சென்டிமீட்டர் வச்சுமே நம்ம அழகாக சுருக்கம் வராமல் நீட்டாக அழகாக அதை ரெண்டையுமே ஜாயின் பண்ணுறீங்க மூணு பீஸுமே அதாவது ரெண்டு யோக்கு பேக் சைடு பீஸுமே கரெக்டாக அளவு மாறாமல் இப்போ தச்சு எடுத்துட்டீங்க இப்போ அதை விரித்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இப்போ யோக் பீஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டோம் பார்த்தீங்களா இதை அழகாக கையில் நம்ம நகை கண் வச்சு நீட்டாக அழகாக கீறி விட்டோமோ அந்த மடிப்பு அழகாக நமக்கு பறிஞ்சிக்கும் இப்போ அந்த ரெண்டு பக்கம் முன் பக்கமே பின்பக்கம் ரெண்டு இடுமே நம்ம இது பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா முன்பக்கம் தைச்சி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா பட்டி கேன்வாஸ் வச்சு அதைவே நம்ம யோக் பீஸோட நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் என்னன்னு கேளு யோக் பீஸோட நம்ம ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க தெரியுதாமா கிரீன் தெரியுதுங்களா ஹலோ ஹலோ தெரியுதுங்களாமா அம்மா தெரி
வருதுங்களாமா தெரியுதா தெரியுதுங்களா கிளாஸ் போலாங்களா எல்லாத்துக்கும் தெரியுதுங்களா கிளியரா சரிங்களா <laughs> அந்த மேடத்துக்கு போன் பண்ணுங்க பாப்பா பேம் போன் பண்ணி சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மேடம் போன் பண்ணாங்க தெரியுமா ஆ அம்மா தெரியுங்களா ஆரம்பிக்கலாமா ஹலோ ஆ கலைவாணி சொல்லுங்க அம்மா அந்த தைக்கிறது வந்து ஆரம்பிச்சு இப்போ நமக்கு வந்து ஸ்லீவ் ஃபோல்டு பீஸ் எடுத்துக்கிறோம்ப்பா ஸ்லீவ்ல இருந்து ரெண்டு ஸ்லீவ் எடுத்துக்கிறீங்க யோக் பீஸ் ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அதே மாதிரி முன் பக்கம் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பீஸ் காலர் ஒன்று ஸ்டாண்ட் ஒன்று ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அதுலேயுமே எல்லாத்துலேயுமே கட் பண்ணி பாக்கெட் ஒரு பீஸ் கட் பண்ணி அதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க எல்லாத்துலேயுமே துணியில் போட்டு எல்லாமே நீட்டாக அழகாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க யோக்கு இதே மாதிரியுமே பேட்டர்ன் பீஸ் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க இப்போ என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னா சட்டையோட ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் லெஃப்ட் அண்டு ரைட்டில் கேன்வாஸ் வச்சு நீட்டாக அயன் பேஸ் வச்சு அழகாக அயன் பண்ணிக்கிறீங்க பசி உள்ள பக்கம் அடியிலையுமே பசி இல்லாத பக்கம் மேலேயும் வச்சு நீட்டாக அயன் பண்ணி ஃப்ரண்ட்லேயேவும் லெஃப்ட் அண்டு ரைட் ரெண்டு சைடுமேவும் ரெண்டு பக்கமுமே பட்டி கேன்வாஸ் ப்ளஸ் பட்டன் கோல் பீஸ் ரெண்டு இருக்குமே பட்டி கேன்வாஸில் வந்து பட்டன் கோலுக்குமே பட்டன் பீஸ்க்கும் ரெண்டு பீஸாகுமே லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டு சைடுக்கும் ரெண்டு பக்கம் நம்ம நீட்டாக அழகாக அயன் பண்ணி வச்சுட்டு காலருக்குமே அதே மாதிரி காலர் பீஸ் ப்ளஸ் ஸ்டாண்டு பீஸ் ரெண்டுக்குமே அயன் பண்ணி கேன்வாஸ் வச்சு அயன் பண்ணி நீட்டாக தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னா முன்பக்கம் முன்பக்கம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா நம்ம இதில் வந்து கேன்வாஸ் வச்சு அயன் பண்ணி இருப்பேன் 
முன்பக்கம் அயின் பண்ணதுல ஒன் சென்டிமீட்டர் சீம் அந்த பட்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்படியே அதை ஃபோல்டு பண்ணி அழகா அதை நீங்க தைச்சிக்கிறீங்க ஃபோல்டு பண்ணி தைச்சி பொறுமையா நிதானமா திருக்கம் முழுவாம தைச்சிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த கேன்வாஸையும் சேர்த்து ஃபோல்டு பண்றீங்க அதாவது மறிச்சுக்கிறீங்க மறிச்சு அந்த கேன்வாஸோட மறிச்சு அந்த ஃபோல்டு மடிப்போட நுனியில ஒரு தையல் போடுறீங்க படிமான தையல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது அந்த இடத்துல அழகா அப்படி நீட்டா அப்படி மடிச்சுக்கிறீங்க மடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மடிப்பு நுனியில ஃபோல்டு பண்ணி நீட்டா அழகா மடிப்பு ஓரம ஒரு தையல் போட்டுக்கிறீங்க இப்ப இதே மாதிரியவும் ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு சைடுமே பட்டு கேன்வாஸ் வச்சு அழகா நீட்டா இது மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கிறீங்க இப்ப இது மடிப்பு நுனியில தைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னா ஃபோல்டு பண்ணிருந்தோம் இல்லையா மறிப்பு இதுல நுனி ஓரத்துல படிமான தையல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இன்னொரு தையல் நுனியில அழக மடிப்பு நுனியில இன்னொரு தையல் போட்டுக்கிறீங்க போட்டோம்னா நல்லா பினிச்சிங்க அழகா இருக்கும் அதுக்கு ஒரு தையல் போட்டுக்கிறீங்க இப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம் இது மாதிரி முன் பக்கத்துலயே ரெண்டு பீச் இது மாதிரி நம்ம தைச்சு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து பின் பக்கத்துல யோக் பீச் இருக்கு பாத்தீங்களா ரெண்டு பீச் அதுல வந்து என்ன சரிங்க பின் பக்கம் அளவுல பின் பக்கம் யோக் பீச் எடுத்துக்கிறீங்க எடுத்து அடியில ஒரு பீச்சும் மேல ஒரு எடுத்துட்டு அழகா நீட்டா என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னா தைச்சுக்கிறீங்க கீழே ஒரு கீழே ஒரு பீச்சு மேல ஒரு பீச்சும் எடுத்துக்கிறீங்க எடுத்துட்டு அழகா யோக் பீச்ச ஜாயின் பண்றீங்க பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் அல்லது ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு இடைவெளியிலுமே அழகா தைச்சுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இப்ப விரிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த சீமா கரெக்டா அந்த பிரிச்சு விட்டு நல்லா அந்த மடிப்பு நுனி எல்லாம் கீறி விடுறீங்க மடிப்பு நம்ம நல்லா கீறி விட்டுட்டு இப்ப என்ன செய்யறோம் ரெண்டு பீஸ் ரெடி ஆயிருச்சு சிலம்பலான பாகம் உள்ள போயிருச்சு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா முன் பக்கம் இருக்கும் இல்லையா முன் பக்கத்துல யோக் பீச்சோட ஒரு பீச் மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்க அதாவது முன் பக்கம் யோக் பீஸ்ல ஃப்ரண்ட் பீஸ் பிளஸ் யோக் பீஸ் ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு தனியா அதை ஜாயின் பண்றீங்க லெப்ட் பீஸ் ரைட் பீஸ் ரெண்டு சைடுமே இந்த பக்கம் ஒரு பீஸ் அந்த பக்கம் ஒரு பீஸ்ன்னு யோக் பீஸ்ல ஒரு பீஸ் மட்டும் ரெண்டையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிடக்கூடாது ஒரு பீஸ் மட்டும் ஒரு பீஸ் மட்டும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னொரு பீஸ் என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா அந்த சிலம்பலான பகுதி இருக்கு மறைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இதை எப்படி மறைக்கிறேன்னு பாருங்க இப்ப அந்த மாதிரி விரிச்சு விட்டீங்களா இன்னொரு யோக் பீஸ் தனியா இருக்கு பாத்தீங்களா இப்ப இதை அப்படியே திருப்புறீங்க திருப்பினீங்கன்னா அந்த மடிப்பு அதாவது நம்ம ஃப்ரெண்ட் யோக் பீஸும் ஜாயின் பண்ணோம் பாத்தீங்களா அந்த மடிப்பு நுனியிலுமே இந்த பக்கம் தனியா ஒரு யோக் பீஸ் இருக்கும் இல்லையா அதையும் நம்ம இப்ப திருப்பி இருக்கும் பாருங்க அது மாதிரி திருப்புறீங்க திருப்பினீங்கன்னா உள் பக்கம் குழாய் மாதிரி வரும் ஃப்ரண்ட் பீச்சு உள்ள போயிரும் ரெண்டு யோக் பீச்சு இந்த பக்கமும் ரெண்டு சைடும் வர்ற மாதிரியும் ஃப்ரண்ட் பீச் உள் பக்கம் போற மாதிரியும் வச்சு ரெண்டையும் கரெக்டா அது மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி விட்டு மடி செய்யறதுன்னு செய்யறீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன்டி செவன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அளவுல தைச்சிக்கிறோம் இப்ப தச்சுட்டோம் இப்ப அதை பாத்தீங்கன்னா இந்த குழாய் மாதிரி இருக்கும் பாத்தீங்களா இப்ப திருப்பிங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸ் வெளியே வருவீங்க அப்படின்னா கரெக்டா ரெண்டு யோக் பீஸும் கரெக்டா சிலம்பலான பாகங்கள் வந்து நமக்கு உள்பக்கம் போயிரும் நீட்டா இருக்கும் நல்லா நீட்டா நமக்கு படிஞ்ச மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைடும் பேக் சைடும் நல்லா அழகா மடிப்பு கரெக்டா வந்துடும் இப்ப என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இந்த நம்ம யோக் பீஸும் பேக் சைடு பீஸும் ஜாயிண்ட் ஆயிடு பாத்தீங்களா மடிப்பு நுனி தையல் போட்டுருந்தோம் இல்லையா அதுலயும் ஒரு படிமான தையல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மடிப்பு அந்த மடிப்பு நுனியில அழகா ஒரு தையல் 
பின்பக்கமு முன்பக்கமு ரெண்டு பக்கமு யோக் ஜாயின் பண்றோம் இல்லைங்களா அந்த ஜாயின் பண்றது நுனியில அழக ஒரு தையல் போட்டுட்டீங்கன்னா சிலும்பல் இல்லாம நீட்டா சுருக்கம் இல்லாம பார்க்க அழகா பினிச்சிங் நீட்டா இருக்கும் இப்ப நீட்டா இது இதாயிடுச்சு அதே மாதிரி முன்பக்கம் முன்பக்கம் யோக் பீசியுமே லெப்ட் சைடு இருக்கிற இது பீஸ்ட்டு ப்ளஸ் ரைட் சைடு இருக்கிற பீஸ்ட்டு கரெக்டாக அந்த யோக் ஜாயிண்ட் இடத்துல மடிப்பு நூலில் அழகாக ஒரு படிமான தையல் போட்டுக்கிறீங்க போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸ்லீவில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரு பீஸ் நான் அடையாளம் பண்ணி வெட்டி வச்சுக்கிறேன் பார்த்தீங்களா வெட்டி வச்சுக்கிறேன் இப்போ அந்த வெட்டி இருந்து அதே மாதிரி கையிலையும் சென்ட்ரு பீஸ் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க அந்த ரெண்டையுமே அழகாக ஃபோல்டு பண்ணி கரெக்டாக மடிப்பு கரெக்டாக இது பண்ணி வச்சு பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அளவில் அழகாக தைக்கிறீங்க அது அதோட ஸ்லீவோட நுனியும் ஃப்ரண்ட் பாடி பார்ட்டோட நுனியும் கரெக்டாக கேப் இல்லாமல் எச்சாகவும் வரக்கூடாது கம்மியாகவும் வரக்கூடாது சரியான அளவில் நம்ம வர மாதிரி கரெக்டாக தைச்சிட்டு திருப்பி மறுபடியும் அந்த வெட்டி பிச்சு அடையாளத்தில் இருந்து மறுபடியும் இந்த பக்கமும் திருப்பி பின்பக்கமும் அந்த கையோட பாதி பாகம் இருக்கு இல்லையா அதையும் சேர்த்து இப்போ ஜாயின் பண்ணுறோம் இது நமக்கு தைக்கிறதுக்கு ஈஸி பொறுமையாக தைச்சோம்னா அழகாக நீட்டாக தைச்சிக்கலாம் காலர் ஒன்று தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இதாக இருக்கும் ஆனாலும் தைச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் செட்டை தைக்க ஒன்று இப்போ என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம கை பீஸ் அதாவது கப்பு தைக்கணும் இல்லையா வரைஞ்சி மார்க் பண்ணின அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே அழகாக லைட்டாக நாச்சுட்டு ஒரு அடையாளத்துக்கு அதாவது பிளாக்கெட் பீஸ் கொடுக்கணும் அதுக்காக நம்ம வெட்டி வச்சுக்கிறேன் அந்த வெட்டினதில் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா உள்பக்கமாக சின்ன பீஸ் கட் பண்ணி அந்த மடிப்பை அழகாக ஃபோல்டு பண்ணி முதல்ல அதை தைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கால் இஞ்சி கேப்பில் நான் கட் பண்ணி வச்சுன்னு பார்த்தீங்களா போல்டு அந்த மடிப்பு வெட்டின நுனியில் அந்த அளவுக்கு தைச்சிங்கன்னா போதும் அந்த சிலிம்பலான பாகம் வர வரைக்கும் தைச்சு அதோடு நிறுத்திக்கிறீங்க நிறுத்திட்டு எக்ஸ்ட்ராக துணியும் கட் பண்ணிட்டு இந்த சிலிம்பலான பாகம் தையல் நுனி பக்கம் உள்ள போகிற மாதிரியும் ஒரு சின்ன அளவாக ஃபோல் மடிப்பு ஃபோல்டு பண்ணி திருப்பி அதையும் ஒரு மடி மடித்து மடிப்பு நுனியில் ஒரு தையல் போடுறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு பட்டன் பீஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா கப்போட இதில் மேலே அழகாக அனுப்பிச்சிருச்சு அதுக்கு வந்து உள்பக்கமாக எடுத்து விட்டு வெளிப்பக்கம் கரெக்டாக அந்த இது மடிப்பு நல்லா நம்ம டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா முக்கோணம் பீஸ் மாதிரி நம்ம அடிச்சிருக்கேன் நேராகவும் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம முக்கோணம் மாதிரியும் கொடுத்து அது கையோட கீழே கப்போட இது வந்து நமக்கு நல்லா அழகாக லுக்காகவும் கொடுக்கும் இந்த கார்னரில் கரெக்டாக ஊசி நல்லா கார்னரில் நிறுத்தி அழகாக திருப்பி அது ஒரு படிமான தையலும் நல்லா நீட்டாக போட்டுக்கிறீங்க போட்டு மீதி இதில் மறுபடியும் அந்த பக்கம் கார்னர் ஃபஸ்ட்டு நுனி மடிச்சிருந்தீங்க இல்லையா அந்த மடிப்பில் மறுபடியும் திருப்பி மறுபக்கம் ஒரு பக்கம் தைச்சிட்டோம் இன்னொரு பக்கம் இந்த முக்கோண மாதிரி மடிச்சதில் அந்த காரண இதில் கரெக்டாக ஊசி கரெக்டாக நம்ம இது பண்ணி விட்டு நல்லா நீட்டாக முக்கோணம் சேர்த்து பெற மாதிரி நல்லா பொறுமையாக மடிச்சுக்கிறீங்க அந்த மடிப்பு நுனியில் அழகாக ஊசி கொண்டாடி நல்லா நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்லா தூக்கி விட்டு திருப்பி தைச்சிங்க அப்படிங்கன்னா அந்த முக்கோணம் பீஸும் சரி அந்த கார்னர்லேயும் சரி நமக்கு வந்து பினிச்சிங் அழகாக நீட்டாக வரும் அந்த சிலம்பலான பாகம் வரைக்கும் நம்ம தைச்சிட்டு இப்போ நமக்கு வந்து 
கை பீஸ்ல பிளாக்கெட் தச்சு ரெடி பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி ரெண்டு சைடு கை பீஸ்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா கைக்கு வந்து கப் பீஸ் தைக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யறோம் பாடியின் முதல்ல நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் பாடி ஜாயின் பண்றோம் ஃப்ரண்ட்டு அண்ட் பேக் சைடு வச்சு ஃபர்ஸ்ட் பாடியை நம்ம ஜாயின் பண்றோம் ஜாயின் பண்ணும்போது கையோட பீஸ்டின்னு நம்ம என்ன செய்யறோம் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இப்ப என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணியாச்சு இல்லையா நம்ம பிளாக்கெட் பீஸ் தச்சிருப்போம் அந்த எண்டு ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த எண்டு இதுல இருந்து வச்சு என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா கப் பீஸ் எடுத்து கரெக்டா அந்த பிளாக்கெட் பீஸ் ஜாயின்ல அந்த இதுல இருந்து கரெக்டா கவனமா பாத்துக்கோங்க ஒரு சைடு மடிச்சு போல்டு பண்ணி வச்சு இந்த ஒரு இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த சிலிம்பலான பாகமுமே கையோட பாகமுமே கரெக்டா வச்சு பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் இதுல நம்ம தைக்கிறோம் தைச்சிட்டு ஒரு சின்னதா அழக நம்ம கப்பு முன் இதுல வந்து ஒரு சின்ன பிளீட் கொடுத்து அந்த கை பீஸுமே கப்போட பீஸும் கரெக்டா அந்த இதுக்குள்ள நம்ம இதாகணும் எக்ஸ்ட்ராவும் வரவும் கூடாது கம்மியாகவும் போகக்கூடாது எக்ஸ்ட்ரா வந்தா கப்பு பெருசா வெளியில் நீட்டிட்டு அசிங்கமாகவும் இருக்கும் அதனால வந்து சரியான லெவலா அழகா சின்னதா ஒரு பிளீட் அழகா கொடுத்துட்டு ரெண்டுமே சரியா சேமா சரியான அளவுல அந்த மடிச்சிருக்கும் பாத்தீங்கன்னா மடிப்பின் அளவுக்கு கரெக்டா தச்சுக்கிறீங்க திருப்பி என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னா இதை வந்து உள்பக்கமா அதாவது கையோட உள்பக்கமா வச்சு தச்சுக்கணும் அப்பதான் நம்ம கை வெளிப்பக்கம் வந்து அந்த கப்போட முள்ள மடிச்சு வச்சுக்கும் பாத்தீங்களா கேன்வாஸ் வச்சு தைச்சது வெளிப்பக்கம் அழகா சிலிம்பல் இல்லாம நம்ம மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு சுலபமா இருக்கும் இப்ப சிலிம்பலான பாகத்தை என்ன செய்யறோம் உள் பக்கமா தள்ளிட்டு இப்ப கப்பு நம்ம ஹோல்டு பண்ணி இப்ப இந்த மடிப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மடிப்பு நுனியில பிசிறு பாகமல அழகா உள் பக்கமா தள்ளிட்டு அந்த மடிப்பு நுனியில படிமான தையல்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த தையல் போடுறோம் நூல் பீச்சர் இருந்துச்சுன்னா அதை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு நல்லா அழகா அந்த மடிப்பு ரெண்டுமே போல்டு கரெக்டா இதாகிற மாதிரி இப்ப இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் தைச்சிட்டு இப்ப காலர் தைக்கிறோம் கரெக்டா விலகியும் தைக்க கூடாது காலர் நம்ம அயன் பண்ணி இருப்போம் இல்லையா அந்த வெள்ளை துணி கேன்வாஸ் ஒட்டியவும் அழகா படிமான தையல் மாதிரி கேன்வாஸ் மேலையும் போகக்கூடாது துணிக்கு தள்ளியும் போகக்கூடாது ரெண்டையும் கரெக்டா அதே ஒட்டி அதாவது ஸ்கேல் வச்சு நம்ம கோடு போடுற மாதிரி கேன்வாஸ் ஒரு கொய்டு பண்ற மாதிரி பக்கத்துல அப்படியே ஒரு தையல் அழகா போட்டுட்டே வரீங்க தள்ளி போட்டீங்கனாலும் நம்ம பிரிக்கும் போது துணியோட இந்த இதே கேன்வாஸ்ல இருந்து விலகி வந்துடும் அதனால கேன்வாஸ் சுட்டிய கரெக்டா அந்த கார்னர் வரும்போது ஊசிய கரெக்டா அந்த கார்னர்ல நிறுத்திட்டு மறுபடியும் திருப்பி அழகா திருப்பி தைச்சிருங்க தைச்சிட்டு இப்ப என்ன பண்றீங்க தையல் அளவுக்கு சீமேல வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க துணியை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம்
நோய் பிடிச்சிடு ரெஸ்டாக இருக்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அது அப்படியே அழகாக நம்ம திருப்பிக்கிறோம் இந்த வளைவாக இருக்கிறது நல்ல நாற்று வெட்டி விட்டிங்கன்னா திருப்பும் போதுமே நமக்கு அந்த திரும்பலான அந்த இதுலையுமே தூக்கி கொடுக்காம சுருக்கம் வராமே அழகா இருக்குங்கிறதுக்காக நான் வெட்டி விட்டேன் இப்ப அழகா அதை அப்படியே திருப்பிக்கிறீங்க திருப்பிட்டு ரெண்டு முனையும் காலரோன கா முனை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கூர்மையா வரணும் நான் முதலே நூல் வச்சுக்க விட்டேன் அதனால ஒரு கூர்மையான ஊசி அல்லது பேனா முனை வச்சு அதை கூர்மையை கரெக்டாக சார்ப்பாக கொண்டுட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னா அந்த காலரில் வந்து போட்டு அழகாக ஒரு கால் இஞ்சி உள் பக்கமா கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி இப்ப இது மாதிரி ரெண்டு இரு பக்கம் வச்சுக்கிறோமா அந்த சிலம்பலான பாதத்தில் இருந்து கொஞ்சம் அரை சென்டிமீட்டர் உள் பக்கம் கொஞ்சம் தள்ளி கால் இஞ்சு உள்ளையும் தள்ளி அழகா காலர் தேப்பிலையும் அதுக்கு இணையா ஒரு தையில் போட்டுக்கிறோம் நுனியில வரும்போது கரெக்டா கார்னர் கரெக்டா வரணும் அப்பதான் வந்து அந்த சேப் பார்க்கவும் அழகா இருக்கும் அடுத்தது ஸ்டாண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா ஜாயின் பண்ணதுல ஒரு பக்கம் மட்டும் மடிப்பேன் ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறோம் காலர் தச்சுட்டோம் இப்ப ஸ்டாண்ட்ல வந்து ஒரு பக்கம் மடிப்பேன் செய்யறோம் ஃபோல்டு பண்ணி இப்படி தச்சுக்கிறோம் தச்சுட்டு தையல் அளவுக்கு விட்டு நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன செய்யறோம் சாண்டுமே காலரையும் நம்ம ஜாயின் பண்றோம் ஒரு பக்கம் என்ன செய்யறோம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பீஸ் அடியில் ஒரு பீஸ் கொடுத்துக்கிறோம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு அடியில் ஒரு பீஸ் அதாவது காலருக்கு அடியில் ஒரு பீஸ் நடுவில் காலர் வச்சுக்கிறோம் அதுக்கடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு ஸ்டாண்டு பீஸ்ட்டு வச்சுக்கணும் இந்த சிலிம்பிளாக இருக்குது பார்த்தீங்களா கரெக்டாக சென்ட்ரு அதாவது காலருமே ஸ்டாண்டு கரெக்டாக சென்ட்ராக வர மாதிரி இப்ப வெட்டி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நான் செட் வெட்டி இருக்கு இல்லையா கரெக்டா சென்டர் பண்ணிக்கிங்க அதை சென்டர் பண்ணி காலர் நடுவுல சிலம்பலான துணி மேல அதுக்கு மேல என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா சாண்டு பீஸ்ட்டு சாண்டு பீஸ்ட்டு மேல சாண்டு பீஸ் வச்சு அழகா அது ஃபோல்டு பண்ணி நீட்டா அழகா தைச்சிடுங்க கரெக்டாக அந்த இதில் இது பண்ணி கார்னரில் ஊசி நிறுத்தி மறுபடி திருப்பி விட்டு அந்த மடிச்சிருக்கும் பார்த்திங்களா ஃபோல்டு பண்ண அளவுக்கு தைச்சிட்டு கெட்டி தையல் போட்டு முடிச்சுக்கிறீங்க
இப்போ அதை அப்படியே நீங்கள் வந்து திருப்பிடுங்க பாதி வச்சுட்டு இன்னொரு பாதி இந்த பக்கம் இப்போ தைச்சிட்டேன் திருப்பினதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சுங்கன்னா ரெண்டையும் ஃபோல்டு பண்ணி கரெக்டாக அடையாள குறியிட்டுன்னு பார்த்தீங்களா வெட்டி இப்போ சரட்டு பீச்சுமே சரட்டோட நெக்கு இது சென்ட்ரு பண்ணிக்கிறீங்க காலரையும் சென்ட்ரு பண்ணிட்டு ஃபோல்டு பண்ணி கரெக்டாக நீட்டாக மடிச்சு வரேன் அதாவது ரெண்டு இதுவுமே கரெக்டாக வரணும் நம்மளோட உடம்பு பீச் ஆனதே காலர் பீச்சு கூடாவும் போடக்கூடாது குறையாவும் வரக்கூடாது ரெண்டு கரெக்ட் வரணும் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் பாதி பாதி தச்சுட்டு மறுபடி இந்த பக்கம் திருப்பி சென்ட்ரில் இருந்து பாடி பீஸும் காலர் பீஸையும் நான் இப்போ தச்சுக்கிறேன் அப்படி கரெக்டா போட்டு விட்டு அந்த மடிப்பு நுனியில பாடியுமே காலரையுமே அழகா நினைச்சு படிமான தையல் சொல்றேன் சுருக்கம் வரக்கூடாது நம்ம இப்படி தைக்கும் போது என்ன செய்யணும் நம்மளோட பாடி பாட்டுல வந்து சுருக்கம் வராம நீட்டா அழகா நம்ம இதை தைக்கணும் தச்சிட்டோம் காலர் ரெடி ஆயிருச்சு ரெண்டுலயுமே அதாவது பாடி பார்ட்ல ரெண்டு இதுலயும் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கம் அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைட்ல தையல் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த சிலிபிளான பாகம் உள்பக்கம் போகணுங்கிறதுக்காக நான் என்ன செய்யறேன் மேல என்ன செய்யறேன் ரெண்டையுமே அந்த சிலிபிளான பாகங்கள் நமக்கு நல்லா இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மேலே ஒரு தையல் போடும் நமக்கு ஃபீடாக பார்ன் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டபுள் தையல் போடுவோம் டபுள் நீடிலையும் நமக்கு அந்த இது இல்லாதனால நம்ம மிஷின்லேயும் இது மாதிரி மேல் பக்கம் நம்ம ஸ்லீவோட எண்டு வரைக்கும் ரெண்டு பக்கமும் அழகாக இது மாதிரி நல்லா விரிச்சு விட்டு அந்த மடிப்பு உள் பக்கமும் நம்ம சிலம்பலான பாகங்கள் வந்து என்ன ஆகும்னா நூல் பிரிஞ்சு வராது அதுக்காக நான் இது மாதிரி மடிச்சு விட்டு நீங்க தையல் போட்டுக்கிறோம் இந்த கை வந்து குறுகலா இருக்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் பொறுமையா தையல் போடணும் லீவ் எண்டு வரைக்கும் கரெக்டாக நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கிறோம் கை வந்து நமக்கு சின்னதானு வரும் அதனால வந்து அது உள்ள அழகாக நம்ம போட்டு தைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் இருந்தாலும் தைச்சிட்டோம்னு அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறோம் பாக்கெட் தைக்கிறோம் பாக்கெட் கரெக்டாக ஃபோல்டு பண்ணி தைச்சு பிடிச்சி விட்டுறோம் பாக்கெட் தைச்சதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா பாடியோட கீழ் பாட்டம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த நூல் பிச்சர் எல்லாம் அழகாக நீட்டாக கட் பண்ணிக்கிங்க கட் பண்ணிட்டு சீமேலங்க நம்ம கரெக்டாக இது பண்ணிவிட்டு ஒரு உள் மடிப்பு ப்ளஸ் இன்னொரு வெளி மடிப்பு வச்சு விட்டு சரட்டோட கீழ் பாட்டம் பகுதியில் உள் மடிப்பு ஒன்று வெளி மடிப்பு ஒன்று வச்சு மடிப்பு நுனியில் அழக நம்ம தையல் போட்டுக்கிறோம் ரெண்டு சைடும் ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்கு பார்த்தீங்களா முன்பக்கம் அந்த ரெண்டு சைடுமே நம்ம வச்சோம்னா அந்த மடிச்ச அளவு வந்து 
ஒரே சேமா வரணும் ஒண்ணு இறக்கும் ஒண்ணு கூடாவும் வரக்கூடாது இல்லைன்னா நம்ம தரட்டு போடும்போது பட்டன் மாற்றும் போதுமே ஒரு மடிப்பு மேல ஒரு மடிப்பு கீழேயும் இருக்கக்கூடாது சேமா ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு வரைக்கும் ஒண்ணு போல அழகா மடிச்சு கொண்டுட்டு வந்து நிறுத்துறீங்க போட்டு கெட்டி தையல் போட்டு அந்த மடிப்பு நுனும் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பட்டன் வைக்கணும் இல்லையா பட்டன் அண்ட் பட்டன் கோல் எப்படி வைக்கணும்னு பாருங்க மிஷின் இருந்துச்சுன்னா மிஷினில் வச்சுக்கலாம் நமக்கு மிஷின் இல்லாதுன்னு நம்ம கையிலே தைக்கிறோம் மிஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மார்க் பண்ணோம்னா மிஷின்லேயே பட்டன் அண்ட் பட்டன் கோல் வச்சு கொடுத்துருவாங்க இப்போ நம்ம வந்து நான் எப்படி கையில் தைக்கிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு தையல் போட்டு பட்டன் கடையில் ஒரு ரெண்டு சுற்றி சுற்றி போட்டு பின்னாடி நல்லா இது பண்ணி ஊச்சி வச்சு குச்சி விட்டு ஊச்சி காதிலேருந்து வர நூலாக சுற்றக்கூடாது அந்த தட்டை துணியிலேருந்து வரது பார்த்தீங்களா அந்த நூல் வச்சு ரெண்டு முடி முடி போடுறீங்க காதிலேருந்து வர நூல் முடிச்சு போட்டிங்கன்னா ஊச்சி இழுக்க முடியாது அதனால பார்த்து கரெக்டாக போட்டு ரெண்டு முடி போட்டு நல்லா தாங்காக வச்சு கட் பண்ணிக்கிறேங்க அடுத்தது நம்ம பட்டன் கோல் போடுறோம் பட்டன் தைச்சிட்டோம் பட்டன் கோல் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா அது மடிப்பு ஃபோல்டு பண்ணி நுனி கத்திரியில் அடிக்கத்திரினா ஓட்டை பெருசாயிரும் நுனி கத்திரியில் கரெக்டா பால் இஞ்சி கேப் போட்டுட்டிங்கன்னா ரெண்டு சைடும் நமக்கு அரை சென்டிமீட்டர் ஆயிடும் அரை இஞ்சி ஸ்டேப்பில் இந்த இந்த பட்டன் ஒரு அளவுக்கு ஒரு கோல் நீட்டமாக போட்டுக்கிறீங்க போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பட்டன் கோல் டீஸ் போடுறீங்க பட்டன் கோல் தையல் போட்டு நல்லா நெருக்கமாக நூலும் ரொம்ப லாங்காகவும் வச்சுக்கூடாது லாங்காக வச்சுன்னா முடிவு திக்காயிரும் அதனால் வந்து ஒரு மூலம் நூல் அளவுக்கு வச்சுட்டு கரெக்டாக நீட்டாக பட்டன் கோல் தைக்கிறீங்க பட்டன் கோல் ஆரம்பத்துலேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒரே அளவில் தையல் வரணும் ஒன்று மேலேயோ அல்லது ஒன்று கீழேயும் போடக்கூடாது ஒன்று போல அழகாக சேமாக அழகாக வந்தால் தான் பார்க்க அழகாகவும் இருக்கும் இப்போ பட்டன் கோல் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் பட்டன் ஓகேங்களாம்மா சட்டு புரிஞ்சிச்சிங்களா ஹலோ மேம் முடிஞ்சிடாது ஆ முடிஞ்சு